Hai Assalamualaikum anda bersama saya Madam Aziah Muhammad dan hari ini lah topik yang seterusnya ialah topik number 7 flip flop and register topik ini sangat short sebab kita hanya akan fokus kepada yang penting sahaja ok ok so topik number 7 lah topik flip flop and register dan kita akan tengok two type of register which is uh, flip flop D and uh, two type of flip flop which is Uh, flip flop type D dan juga flip flop uh, latch. Right, so kita tengok seterusnya. Okay. Sorry, kita akan tengok SR flip flop dan juga D flip flop. Okay, so seterusnya kita tengok adalah Okay, so apa itu sequential circuit? Uh, sequential circuit merupakan uh, classified kepada logical circuit uh, classified kepada two category. One adalah combinational, another one adalah sequential. Apa yang membezakan between combinational dengan uh, sequential adalah pertama, uh, combinational circuit adalah merupakan gabungan daripada logic-logic circuit yang sebelum ini kita belajar. Ada total lah 7. Alright, so this adalah gabungan di mana we have input, we have combinational logic circuit and we have the output. Alright, so that is combination circuit. Apa itu uh, sequential circuit? Ialah berbeza tambahan memori elemen dalam combination circuit kita call as sequential circuit. Alright, di mana kat sini most of the uh, digital electronic devices adalah gabungan between combination logic circuit dan juga memori. Alright, so uh, we can see from the figure, alright, bagaimana input uh, masuk dalam circuit and then the, uh, the the circuit will process and then send the circuit the output some the output allow will uh, copy to the memory and then for temporary and then uh, some output will be generate right as a result uh, so there is uh, one of the example Alright, so the output of the circuit not only depend kepada present input tetapi juga dia bergantung kepada previous input as well Uh, this is we call sequential circuit. This is theory of sequential circuit input is written through the use of storage device ataupun memori itu. Alright, and number of common memory element ialah including latch dan juga flip flop. Dan inilah kita panggil latch or flip flop. Latch ataupun flip flop adalah one type of type of memory or common use for memory. Right, boleh? Okay. So kita tengok uh, total yang kita tengok adalah uh, kita akan tengok. Uh, two type of uh, kita panggil flip flop ataupun lash pertama adalah SR okay this one adalah SR lash okay kemudian kita akan tengok uh, pertama tadi kita akan tengok uh, dia punya equation yang kedua adalah kita akan tengok dia punya table right kemudian kita akan tengok a mode of operation okay kemudian kita tengok this is mode operation ini this is a waveform ataupun um, understanding of about waveform for SR lash SR flip flop kemudian kita ada SR sama kita akan tengok ke semuanya tadi macam tadi dan kita ada D flip flop dan juga D lash alright so ok that is thing yang kita akan cover dan kelas ini alright Madam buat dalam bentuk um, dalam bentuk gambar rajah lagi senang untuk kita faham Ok Boleh nampak ya? Boleh nampak dengan jelas? Okay. Sorry Nampak eh? So kita ada kat sini Kita ada SR Dan juga D Alright So for SR kita ada SR lash Alright, kita ada yang pertama Kita ada SR flip flop Yang ini kita ada D flash And D flip flop Ok, so kita akan belajar Empat kategori SR lash, SR flip flop D lash dan juga D flip flop Alright, apa yang membezakan adalah Ok, so kalau kita tengok kat sini Okay. Uh, apa itu SR Lash? SR Lash adalah the logical operation of the SR Lash is summarized in the hesitation table below. Alright, so this is because as uh, hesitation table. Alright, this is the symbol dia. So, ingat symbol dia. So, this is SR Lash. Dan lukis macam ini. 
This is SR input lah S Dan juga R Kemudian kita ada Q Dan juga next Q This is a symbol uh, Ataupun uh, Symbol logic gates bagi SR latch Alright So nanti kita akan tengok perbezaan dengan SR flip flop Okay so dalam hesitation table Kita kena faham Alright this is hesitation table Kita kena faham adalah uh, Sekiranya input adalah 0, 0 Alright It mean no change Alright No change Nanti Madam akan explain more Alright So kalau kosong satu It means that Reset It means that The output will be 0 Reset lah equal to 0 1, 0 Alright Means that the output will be set Which is 1 1, 1 adalah toggle It means that is invalid Alright Sorry toggle is invalid Maksudnya tak wujud Alright Kita tengok seterusnya I uh, explain more about this operation. Okay. Okay, so... Um, okay, there are three mode tadi yang kita discuss. Mode yang pertama adalah kosong-kosong. Alright. So, zero-zero is means no change. Jelas, no change. Tiada perubahan. Q, next Q bermaksud sama dengan Q yang sebelum. Alright. Kalau Q yang sebelumnya adalah satu, so next Q adalah satu. Kalau sebelumnya adalah Q adalah 0 So next Q juga adalah 0 No change Alright Mode 2 Ataupun kita panggil 0, 1 Adalah reset Apa maksud reset? Whatever value Okay Whatever value Bagi Q sebelum Alright So next Q will be 0 Reset means that Which is equal to 0 Alright Dan seterusnya mode 1, 0 adalah set Apa maksud set? Set dalam make it one So whatever uh, Q sebelum The output will be one Alright that is mode number three Kita panggil reset operation Alright jelas Okay seterusnya kita tengok this one Alright this is what yang Madam explain Alright kita ada empat mode sebenarnya Kita ada whole Whole maksudnya no change Zero zero means that no change Zero one adalah reset One zero adalah set Why one one adalah Invalid Tak wujud sebenarnya Alright So that is the mode Bagi SR latch Okay Okay Apa sebenarnya The difference between SR latch Dengan SR flip flop Alright Latch It means that The output Will be changed Immediately When S and R Change Alright Maksudnya The output will be changed Secara immediate Secara uh, Terus Sekiranya berlaku perubahan bagi input S dengan R Bergantung pada mode tadi Alright, kita tengok this waveform This waveform, kita tengok input dia Alright, pada awalnya S adalah equal to 0 R equal to 1 Alright 0, 1 Here, kita tengok kat sini 0, 1 Alright 0, 1 adalah Reset So, the output will be 0 is reset Alright Sini juga 0, 1 It remain reset Alright Then after this uh, This is what we call The output immediately will change When SR input change Dia tidak bergantung kepada clock Itu beza SR latch dengan SR flip flop So that is why Dalam dia punya block, log, block logic circuit dia Ataupun block circuit dia Dia tidak mempunyai clock uh, That is SR latch The output immediately change When the input SR change Alright So itu beza Alright, so kita tengok seterusnya tadi Pada awalnya ialah 0, 1 It means reset The output will be 0 0, 1 reset The output will be 0 And then immediately the input change From 0, 1 tadi become 1, 0 Which is mode adalah set Alright, so become 1 the output Alright, the output then immediately change Alright, the input immediately change from 1, 0 tadi become 0, 0 It means that whole Keep the value yang sebelum Value yang sebelumnya adalah 0, 1 So it keep the value still 1 Alright So here The output The input change again from Tadi from 0, 0 It's become 0, 1 Which is reset Then immediately change kepada 0 uh, 0, 1 Juga also reset This is what we call SR latch The output immediately change When the input SR change Alright So now next Kita tengok adalah SR flip flop Okay Apa beza Tadi The input The output will be immediately change 
when SR change. Alright, now SR flip flop is different. The output will be changed when the output clock sama ada dia adalah positive trigger ataupun negative trigger. Alright, so kita tengok this one. Okay, so kita tengok lepas sini. Alright, so this is the symbol. Okay, nampak tak? Symbol dia berbeza a bit dengan ini. Walaupun SR dia sama. We have S dengan R sebagai input. Then we have another input we call as clock. Ini kita panggil clock. Boleh? Ini kita panggil clock. Ini clock. And we have Q dan juga next Q. Alright. So the output change immediately when the clock change. Alright. Okay, so it when the clock end. Alright, the input SR juga change. Alright, itu adalah beza dia lash dengan flip-flop. Flip-flop mempunyai clock yang akan control while lash without any clock. Alright, so now kita tengok this one. Dia punya mode adalah sama. Dia ada tiga mode juga which is we have 0, 0 adalah hold. Hold means that remain the value, keep the value. 0, 1 adalah reset. 1, 0 adalah set Alright, then 0, 0 eh, Sorry, 1, 1 adalah invalid okay. So now, kita tengok seterusnya And it happened, kita tengok di jadual ini Kita punya jadual truth table dia It happened Sekiranya adanya positive trigger This is one adalah positive trigger Maksudnya perubahan in term of clock Alright, daripada 0 to 1 Ataupun negative trigger 1 to 0 Alright, boleh? Okay, now kita tengok page seterusnya. This is the waveform. Alright, bagaimana kita explain? This is what we call SR flip-flop. Alright, you can see from here, tadi kita tidak mempunyai clock input. Now we have clock input. And here, this example adalah we call as positive trigger di mana clock ini berubah from 0 to 1. Alright, remember, this 0 to 1, nampak tak ini? Uh, this 0 to 1, kita panggil positive trigger. Alright. Ini adalah kita panggil 1, 2, 0. Kita panggil negative trigger. Pernah keluar dalam final sebelum ini, dia suruh membezakan between positive and negative trigger. So, what you have to do adalah pertama, you kena lukis. This is positive trigger and you kena explain. Apa itu explanation? Ya? It change from 0 to 1. Why negative trigger adalah from 1 to 0. It change from 1 to 0. Lukis dan explain. Alright. Jelas. Right, now kita tengok example, this waveform punya example. Okay, so waveform ini explain how actually, bagaimana kita tengok again, as R flip-flop, the output change when the clock change, ataupun the clock trigger together with as an R input change. Alright, now kita tengok this one. Pada awalnya, you can see, this is positive trigger yang pertama ataupun cycle yang pertama. Alright, cycle yang pertama dia tengok input S adalah kosong, R adalah kosong. It means that hold, keep the value. Alright, so value sebelumnya adalah kosong, so the output Q will remain zero. Alright, so cycle kedua. Alright, kita tengok cycle kedua, dia tengok kat sini, S adalah 1, R adalah 0, 1, 0 adalah means by set. Set adalah equal to 1, so tadi from 0 dia become the output adalah 1. Cycle ketiga, kita tengok lagi This one adalah 0, 0 Which is adalah still hold Keep the value sebelum So 1 akan remain 1 Alright, cycle yang keempat Kita tengok S adalah 0 R adalah 1 0, 1 adalah reset So the result Q will be 0 Alright, so cycle kelima This adalah 1, 0 1, 0 kita tengok adalah Set So the output will be 1 Alright, dan kita tengok seterusnya Cycle ke-6 adalah 1, 0 juga adalah set Cycle ke-7 adalah 0, 0 Keep the value, hold the value So 1 become 1 again Cycle ke-8 adalah 0, 1 Which is adalah reset So the output will be 0 Alright, that's it from SR lash dan juga SR flip-flop Now we move kepada D lash dan juga D flip-flop Alright, so seterusnya Okay Pertama, alright, sama juga case Kalau D flip-flop, it means by what? Kalau D flip-flop, mana saya punya ni duster Tak ada duster, tak apa Alright, kalau D flip-flop, it means that we have clock Alright, without the clash adalah without click clock But without 
clock sorry so that is large alright now kita tengok this one this is adalah dia punya figure ataupun block diagram dia alright kita ada apa kat sini we have the only one input we have the alright we have clock this one adalah clock CLK alright contohnya macam ini this is clock alright so lagi adalah clock yang ukur macam inilah alright kita ada output result adalah Q alright dan juga next Q alright jelas alright so apa dia punya truth table dia very easy alright kalau tengok kat sini ok so kalau tengok kat sini kita ada macam ini uh, this is the clock this is clock this is D this is input kan alright clock ni positive trigger ok so sama juga positive trigger alright 0 dengan 1 Kalau D equal to 0 ketika positive trigger Q adalah remain 0 Okay, sama cakap yang ini Q re remain same value Alright, boleh Okay, now kita tengok example Alright, this is example A waveform We have here Kita ada uh, clock sebagai input And we have D You can see from here Pada second pertama Dia adalah 0 So Q remain 0 Alright, second kedua D Q equal to 1 Then kita ada Q adalah juga 1 Second ketiga Alright Pada positive trigger 0 Juga adalah 0 Immediate change Alright Empat adalah This one adalah 0 This one juga remain 0 Alright So this is D flip flop Now kita tengok D large Alright D large a bit berbeza Sebab dalam D large Kita punya satu input lagi We call as E or enable Alright So we have This is the figure dia we have D, we have E, and we have Q, and we have next Q. Alright, so bagaimana dia punya, uh, dia punya truth table dia, alright, E adalah something like enable, dia adalah control, di mana we can see from here, kalau kita tengok, so we have E kat sini, nampak tak? We have E, we have D, sorry, we have D, we have Q, alright. Only when E equal to 0 Alright, baru uh, Equal to 1, baru kita akan Ada effect, if not, no change So, kalau E 0, means that Disable, so whatever value Kat sini, sama ada kosong ataupun satu Dia adalah no change Tak ada perubahan Alright, so kalau E equal to 1 Alright, so 0, 1 Sini akan remain 0 or 1 Alright, sebab So that is the thing here Alright, itu membezakan lash dengan flip flop. Okay, boleh? So now seterusnya kita tengok waveform. So waveform dia kita ada satu lagi input we call as E. E kalau sekiranya E equal to zero means that that uh, lash is not working. So it means that no change. Alright, so you can see from here D equal to one walaupun D berubah tetapi no change tak ada perubahan. So dia remain zero. Alright, kalau E equal to 1 Alright, dia tengok pula D D1 kena dia dapat 1 D1 juga uh, kosong Dapat kosong D1 akan dapat 1 Alright Okay, so kat sini adalah E kosong Kalau E kosong So no change The remain 1 Alright, so that is the thing Alright, that's it from Madam Untuk topik topik uh, flip flop Sebab ini merupakan fundamental Dan juga basic And you betul-betul kena faham Alright, sebab kita akan buat lagi topik Yang seterusnya ialah topik number 8 Yang lagi mencabar Okay, that's it from Madam Selamat kita berjumpa lagi Dan selamat belajar Okay, bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh